ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಆಟೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಾನು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನವರಿ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ನೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನನ್ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅದು ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕು ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ ಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರಿನಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲ್ 
ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮೂರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ ಮಂತ್ ನೇಮತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ವ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತದೆ ಎಡಿಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಏನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರು ಒಳಗ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮಂತ್ ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನ್ಗಿನ್ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ನನಗೆ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಏನ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ